சிம்பிளிசிட்டி நேரலுக்கு வணக்கம் சாதிக்க வயசு ஒரு தடை இல்லை ஸோ முயற்சி பண்ணால் எந்த வயசுலையும் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கவர் தான் கோவையை சேர்ந்த ஐம்பத்தெட்டு வயதான ராமசாமி ஒரு தனியார் கம்பெனியில் நைட் வாட்ச்மேனாக வேலை செய்கிற இவர் தன்னுடைய பதினஞ்சு வயசுலேருந்தே பல தடகள போட்டிகளில் பங்கு பெற்று வராரு அப்படி இளமை பருவத்தில் பல போட்டிகளில் பங்கு பெற்றும் அவருடைய தொடர் முயற்சினால் இப்போது மூத்தோருக்கான தடகள போட்டிகளில் பங்கு பெற்று பல சாதனைகள் பண்ணிட்டு வராரு அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்களையும் வென்று வராரு இப்போ மலேசியாவில் நடக்க இருக்க இருபத்தி ஓராவது ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கு பெற இருக்காரு அவரை பற்றின சிறப்பு தொகுப்பு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பெயர் ராமசாமி வயது ஐம்பத்தி எட்டு சரவணப்பட்டி அருகே உள்ள கட்டமேடு அது நான் பக்கத்தில் பண்ணாரி மன வர இந்த காப்பி கடை ஸ்டாப்பில் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஆதி மாசிக்கா கம்பெனியில் இரவு காவலராக பணி செய்கிறேன் இருபத்தி ஒன்றாவது ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் மலேசியாவில் கலந்து கொள்ளலை பத்து கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் மூணு மீட்டர் மூணில் கலந்து கொடுக்கணும் நான் பள்ளி பருவத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் எட்நூறு மீட்டரில் கலந்து கொண்டு உள்ளேன் நான் தொடர்ந்து இருபத்தஞ்சி வருடமாக அந்த விளையாட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்டு முதல் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது தேசிய அளவில் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டியில் பூனாவில் கலந்து கொண்டுள்ளேன் முதல் எண்பத்தி ஒன்று தொண்ணூறு முதல் இன்று வரை ஆசிய அளவிலும் தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் தொடர்ந்து பல வெற்றிகள் பெற்றுள்ளேன் சுமார் நூறு பதக்கங்கள் பெற்றுள்ளேன் இன்று வரை நான் அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி தொடர்ந்தவர் கடுமையான பயிற்சி பெற்று இந்த ஆசிய விளையாட்டு போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருடம் பீச்சிங் நடைபெற்ற விளையாட்டு போட்டியில் நான் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டரில் உலக அளவில் தேர்வுக்கு வந்து ஆறு நபரில் தேர்வு செய்யப்பட்டேன் அது நானும் ஒருவர் ஆனால் எனக்கு அதுக்கு அரசு எனக்கு போதிய பண வசதி கிடைக்காத காரணத்தில் அது கலந்து கொள்ள முடியவில்லை என் பேர் புனிதா எங்கள் அப்பா பேர் ராமசாமி நாங்கள் சரவணப்பட்டியில் இருக்கோம் அப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட சின்ன வயசுலேருந்து ரன்னிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நல்லா வின் பண்ணணுன்னு ஒரு எய்ம் இருக்குது அப்பா வந்து நைட்டு வேலைக்கு போயிட்டு செக்யூரிட்டி வேலைக்கு போயிட்டு பகலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறக்கு இங்கே சத்தி ரோட்டில் ரோட்டில் தான் போகிறாரு இங்கே ஸ்டேடியம் நேரு ஸ்டேடியம் போகணும் அங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது இருந்தாலும் அவர் ஸ்டேடியம் இல்லைங்கிறத ஃபீல் பண்ணாமல் இங்கே ரோட்டில் இங்கேருந்து சத்தி ரோட்லேருந்து கணபதி வரைக்கும் சரவணப்பட்டி வரைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் ரோட்டில் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாரு அவர் நிறையா போட்டியில் ஆசிய லெவலில் டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டாக வின் பண்ணியிருக்காரு இப்போ வந்து கம்மிங் டிசம்பரில் மலேசியா செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மலேசியா லெவலில் ஆனால் அவருக்கு போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லை நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஃபேமிலி இந்த மூலிமா அவருக்கு ஏதாவது ஸ்பான்சர் கிடச்சி அவருக்கு ஹெல்ப் கிடச்சிச்சுன்னா இவர் போய் இந்தியா லெவலில் வின் பண்ணி நல்ல மெடல் வாங்கிட்டு வருவாருங்கிற நம்பர் பெரிய என்னது குடும்ப சூழ்நிலை வறுமையில் தான் இன்று வரை உள்ளது இருந்தாலும் இந்த விளையாட்டை வந்து நான் வந்து விடக்கூடாது இந்த ஈடுபாட்டு இருப்பதால் நான் தொடர்ந்து அந்த விளையாட்டை வந்து தினந்தோறும் பயிற்சி பெற்று அந்த கடின பயிற்சி பிறகு தான் இந்த ஆசிய அளவில் தேர்வு செய்து தேர்வு பெற்றுள்ளேன் ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் கலந்து கொள்வது எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் நாங்கள் சொந்த காசில் தான் போக வேண்டும் வர வேண்டும் எங்களை போன்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு வந்து உதவி செய்ய வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்